Om Swastiastu Semeton Umat Sedharma. Om Swastiastu Pemirsa Subscriber, semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Kali ini, DNPE Channel mempersembahkan dan membahas masalah Hari Raya Suci Siwaratri dan maknanya, dan di sini juga ada cerita seorang manusia bisa masuk surga, namanya Lukdaka. Semoga video berikut ini bisa menambah pengetahuan kita. Rahajeng Rahinan Suci Siwaratri. Selamat Hari Raya Suci Siwaratri. Kali ini, Hari Raya Suci Siwaratri jatuh pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari tahun 2023. Jangan lupa dukung dan support terus channel ini. Dengan klik tombol like, subscribe, jangan lupa komen dan share. Gratis. Mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini. Selamat menyaksikan. Hari suci agama Hindu di Bali selain hari suci yang berdasarkan pawukon seperti galungan, saraswati dan hari suci yang berdasarkan sasi seperti nyepi, dikenal juga ada hari suci siwaratri yang termasuk hari suci yang berdasarkan sasi, dan tentunya setiap pelaksanaan hari suci tersebut dimaksudkan dengan tujuan-tujuan tertentu dan makna-makna khusus. Siwaratri adalah hari suci yang disakralkan oleh semua umat Hindu dengan melaksanakan pemujaan terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa dan itu dilakukan dengan pelaksanaan khusus hari suci Siwaratri jatuh setiap setahun sekali berdasarkan kalender Isaka yaitu pada Purwaning Tilem atau Panglong Ping 14 Sasi Kepitu bulan ke-7 dalam perhitungan kalender Bali sebelum bulan mati Tilem dalam kalender Masehi jatuh setiap bulan Januari. Siwaratri memang memiliki makna khusus bagi umat Hindu, karena pada saat tersebutlah Hyang Siwa beryoga, sehingga menjadi hari baik bagi umat untuk melakukan berata semadi berikut kegiatan penyucian dan perenungan diri serta melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Siwa. Siwaratri berasal dari kata Siwa dan Ratri, dalam bahasa Sansekerta Siwa berarti baik hati, memberikan harapan, membahagiakan dan suka memaafkan. Siwa juga adalah sebuah nama kehormatan manifestasi Tuhan yaitu Dewa Siwa yang berfungsi sebagai pelebur atau pemrelina. Sedangkan Ratri dalam bahasa berarti malam atau kegelapan, sehingga jika diartikan Siwa Ratri berarti pelebur kegelapan untuk menuju jalan terang. Jadi apa sesungguhnya makna dari hari suci Siwaratri tersebut? Maknanya adalah malam perenungan suci, malam di mana kita bisa mengevaluasi dan introspeksi diri atas perbuatan atau dosa-dosa selama ini. Sehingga pada malam ini kita memohon kepada Sang Hyang Siwa yang juga sedang melakukan payogan agar diberikan tuntunan agar bisa keluar dari perbuatan dosa tersebut. Pada saat malam itulah umat melakukan pendekatan spiritual kepada Siwa untuk menyatukan Atman dengan para Matman. Tidak sedikit yang memaknai bahwa pada malam Siwaratri ini juga dianggap sebagai malam peleburan dosa, sehingga perbuatan dosa manusia bisa lebur dengan melakukan berata semadi dan pemujaan terhadap Sang Hyang Siwa. Pemaknaan seperti ini tidak lepas dari kisah Lubdaka, yang ditulis oleh M. Putanakung, kitab atau lontar tersebut mengisahkan kehidupan seorang pemburu binatang yang memiliki banyak dosa karena membunuh binatang yang tidak bersalah. Berikut ini, secara rinci kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada hari suci Siwaratri adalah sebagai berikut, 1. Sebelum melaksanakan seluruh kegiatan, maka terlebih dahulu dilaksanakan persembahyangan yang diperkirakan selesai tepat pada jam 6 dini hari. Melakukan berata semadi berikut kegiatan penyucian dan perenungan diri serta melakukan pemujaan kepada Sang Hyang Siwa. Pada hari raya Siwaratri ada beberapa tingkatan sesuai kemampuan kita. Di antaranya, satu utama, melakukan jagra. Berjaga, tidak tidur, upawasa, tidak makan dan tidak minum. Mona berata, berdiam diri dan tidak berbicara. Dua, madia, melakukan jagra. Berjaga, tidak tidur, upawasa, tidak makan dan tidak minum. Yang tiga, nista, hanya melakukan jagra. 
Berjaga, tidak tidur, itulah tingkatan kemampuan untuk menjalani puasa di hari suci Siwaratri. Silakan Anda pilih yang mana, menurut Anda bisa menjalaninya. Puasa ini dilakukan selama 24 jam dari jam pukul 6 sampai pukul 6. Apabila sudah 12 jam maka diperbolehkan untuk makan dan minum dengan syarat bahwa nasi yang dimakan ialah nasi putih dengan garam dan minum air putih air tawar tanpa gula. Berikutnya, dapat disimpulkan bahwa malam siwaratri bukanlah malam peleburan dosa, melainkan peleburan kepapaan dari kelemahan sifat-sifat manusia. Semua manusia memiliki kepapaan, karena dibelenggu oleh nafsu-nafsu indrianya, raganya. Jadi sangat dianjurkan bagi umat Hindu untuk melakukan berata siwaratri sehari sebelum purnamaning sasi kepitu. Yang tujuannya mengurangi kepapaan dan nafsu-nafsu indria yang dimiliki oleh manusia. Dalam hubungannya dengan pengendalian nafsu indria, ada tujuh kegelapan yang harus dikendalikan yang disebut Sabta Timira yang terdiri dari, 1. Surupa, mabuk karena rupawan, rupa tampan atau cantik. 2. Dana, mabuk karena kekayaan. 3. Guna, mabuk karena kepandaian. 4. Kasuran, mabuk karena kemegahan. 5. Kulina, mabuk karena keturunan bangsawan. 6. Yowana, mabuk karena keremajaan. Yang terakhir, tujuh surah mabuk karena minuman keras. Makna siwaratri adalah agar manusia menyadari bahwa kita dipengaruhi oleh tujuh kegelapan. Kegelapan itulah yang harus diterangi secara jasmani dan rohani dengan meningkatkan pengetahuan dan pengamalan ajaran kerohanian. Demikianlah yang dapat kami informasikan tentang makna hari suci siwalatri. Berikut kisah manusia yang bisa masuk surga namanya Lukdaka. Adalah seorang kepala keluarga yang menghidupi keluarganya dengan berburu binatang di hutan. Hasil buruannya sebagian ditukar dengan barang kebutuhan keluarga dan sebagian untuk dimakan bersama keluarganya. Dia sangat rajin bekerja serta cukup ahli, sehingga tidak heran bila dia selalu pulang membawa banyak hasil buruan. Hari itu, Lukdaka berburu sebagaimana mestinya di dalam hutan. Di bawahnya semua peralatan tanpa mengenal lelah. Akan tetapi hari itu berbeda dengan hari biasanya, hingga menjelang sore Lukdaka belum juga memperoleh hasil buruannya. Kalau sampai aku pulang tidak membawa hasil buruan, makan apa keluargaku di rumah? Pikiran itu membuat Lukdaka semangat makin tinggi, langkah semakin cepat dan pandangan mata terus mencari binatang buruan. Tanpa terasa hari sudah gelap dan Lukdaka berada di tengah hutan. Lukdaka memutuskan untuk tinggal di hutan dan mencari tempat yang aman. Lukdaka melihat ada sebuah pohon bila yang cukup tua dan tampak kokoh di pinggir sebuah telaga air yang tenang. Dia memanjat batang pohon itu dan mencari posisi yang nyaman untuk bersandar. Lukdaka berusaha untuk tidak tidur karena takut bila terjatuh. Agar tidak tertidur Lukdaka memetik satu persatu daun bila dan menjatuhkannya ke bawah sehingga mengenai lingga yang ada di bawahnya. Lukdaka sendiri tidak menyadari bahwa malam itu adalah malam Siwalatri, di mana Dewa Siwa tengah melakukan yoga. Berikutnya, satu persatu daun berguguran, Lukdaka mulai menyesali segala perbuatan jahat yang pernah dia lakukan sepanjang hidupnya. Di atas pohon Lukdaka bertekad untuk berhenti menjadi pemburu, lamunan panjang Lukdaka akan dosa-dosanya seolah mempercepat waktu. Rasanya baru sebentar saja Lukdaka melamun, tapi tahu-tahu pagi pun tiba. Itu menggambarkan bahwa dosa-dosa yang pernah dilakukannya sudah terlalu banyak dan tidak bisa diingatnya satu persatu lagi dalam waktu satu malam. Karena sudah pagi, ia berkemas-kemas pulang ke rumahnya. Sejak hari itu, Lukdaka beralih pekerjaan sebagai petani. Tapi, petani tidak memberinya banyak kegesitan gerak, sehingga tubuhnya mulai kaku dan sakit, yang bertambah parah dari hari ke hari. Hingga, akhirnya hal ini membuat Lukdaka meninggal dunia. Dikisahkan selanjutnya, roh Lukdaka, setelah lepas dari jasadnya, melayang-layang di angkasa. Roh Lukdaka bingung tidak tahu jalan harus kemana. 
Pasukan Cikrabala kemudian datang hendak membawanya ke kawah Chandra Gomuka yang berada di neraka. Di saat itulah, Dewa Siwa datang mencegah pasukan Cikrabala membawa Roh Lukdaka ke kawah Chandra Gomuka. Di situ, terjadi diskusi antara Dewa Siwa dengan pasukan Cikrabala. Menurut pasukan Cikrabala, Roh Lukdaka harus dibawa ke neraka. Ini disebabkan, semasa ia hidup, ia kerap membunuh binatang. Pendapat itu mendapat tanggapan lain dari Dewa Siwa. Menurut Dewa Siwa, walaupun Lukdaka kerap membunuh binatang, tapi pada suatu malam di malam Siwa Ratri, Lukdaka begadang semalam suntuk dan menyesali dosa-dosanya di masa lalu. Sehingga, roh Lukdaka berhak mendapatkan pengampunan. Singkat cerita, roh Lukdaka akhirnya dibawa ke Siwa Loka. Malam Siwa Ratri selalu dikaitkan dengan cerita Lukdaka yang dikarang oleh Empu Tanakung seorang Empu besar di zamannya. Siwa Ratri diartikan sebagai malam Siwa karena pada hari tersebut Tuhan yang bermanifestasi sebagai Sang Hyang Siwa, Dewa Siwa yang melakukan yoga semalam suntuk untuk melebur dosa manusia. Umat Hindu merayakan hari Siwa Ratri Unteka memohon ampun atas dosa manusia yang telah dilakukan di dunia ini. Demikianlah yang dapat kami informasikan tentang makna hari suci Siwa Latri. Semoga bisa menambah pengetahuan kita. Sebelum kami akhiri video ini, jangan lupa support dan dukung terus DNPE Channel. Dengan klik tombol like, subscribe, komen dan bagikan video ini ke teman-teman Anda. Gratis. Terima kasih. Om, Santi, Santi, Santi Om. Salam Budaya, Rahayu.